Um jovem de 22 anos foi agredido até a morte em Suzano, na Grande São Paulo. Rafael foi cercado por sete homens e apanhou por pelo menos três horas. Os suspeitos fizeram questão de gravar tudo e publicar nas redes sociais, porque eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. Rafael, esse rapaz que foi morto, ele foi apontado como suspeito de matar cachorros do bairro. Essa informação foi compartilhada na internet, mas na verdade era tudo mentira. A polícia constatou que Rafael não tem nenhum envolvimento com as mortes dos animais. E mais, na verdade não se sabe nem se tem mesmo um matador de cachorros na região. Rafael foi morto por causa de uma fake news, uma notícia falsa. Só que agora a polícia acaba de prender seis suspeitos de terem cometido este crime. Pessoas que bateram, chutaram e levaram esse rapaz à morte. Tem reportagem Balança. Um homem jovem, cheio de sonhos e que saiu de Pernambuco em busca de novas oportunidades em São Paulo. Rafael Silva tinha apenas 19 anos quando tomou essa decisão. A Rafael saiu daqui de Recife Bom, foi para São Paulo, porque um amigo dele chamou ele para trabalhar lá. Disse que em São Paulo ele ia ganhar dinheiro. Depois de três anos vivendo sozinho e longe da família, Rafael começou a apresentar transtornos mentais. Quando bebia, falava e publicava coisas sem sentido nas redes sociais. Foram várias mensagens que repercutiram de forma negativa na cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo. Entre elas, a reclamação sobre os cachorros do bairro. Distante, Aricélia acompanha tudo com muita preocupação. Ela ainda tentou alertar o filho. Eu disse a ele que tomasse cuidado, que São Paulo não é brincadeira. Mas já era tarde. Rafael foi apontado como responsável pela morte de três cachorros. Um boato que surgiu entre os moradores e que foi compartilhado na internet. A repercussão do caso foi a gota d'água para aquilo que a família mais temia. Rafael foi espancado de maneira cruel no meio da rua. Sete homens decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Eles também fizeram questão de registrar os momentos de tortura nas redes sociais. O examinador de cachorro aí, ó. Rafael teve várias fraturas pelo corpo. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele não merecia isso. Ele não merecia. Diga ele que ele foi vítima de um fake. Meu filho foi espancado. É, tirar a roupa dele, arrastar ele nu. Ele jurou por Deus, pela mãe dele. Ele pediu pela vida dele, ele gritava muito, pedindo que não fizesse aquilo com ele. E bateram nele sem pena e sem piedade, espancaram meu filho até ele não suportar. Essa tortura durou mais de três horas. Para a mãe de Rafael, essa publicação foi a que gerou mais revolta e incitou a violência brutal. O inquérito que investigou o caso concluiu que o rapaz foi vítima de uma fake news, ou seja, uma notícia falsa. A polícia afirma que não existem provas de que Rafael teve envolvimento na morte dos cachorros. Nem se sabe se esse crime realmente aconteceu. Mas Rafael foi morto por causa do compartilhamento de uma notícia mentirosa. Durante uma operação em Suzano, a polícia cumpriu seis mandados de prisão contra suspeitos que têm entre 28 e 47 anos. O sétimo agressor envolvido na morte de Rafael não foi localizado e é considerado foragido. As seis pessoas que foram presas, eles, são, eles, estão, eles estão presos temporariamente por 30 dias. É uma prisão para investigação. Há um deles que está foragido, que é o Fabiano de Farias. Temos informações que ele viajou para outro estado da federação, onde está escondido, mas as diligências prosseguirão no sentido de capturá-lo. O assassinato de Rafael lembra outro caso grave envolvendo notícias falsas. A morte de Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. A mãe de Rafael conhece bem essa história. Só não imaginava que viveria um drama tão parecido. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi falar de um fake. E já vi muita coisa sobre fake, né? Só que eu nunca pensava que eu seria e meu filho, nós seríamos os escolhidos do fake. Maio de 2014, Guarujá, litoral paulista. A dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, foi espancada até a morte por moradores do bairro de Morrinhos. O motivo? Ela simplesmente se parecia com esta mulher do retrato falado, suspeita de sequestrar crianças para fazer rituais macabros. 
um boato que ganhou força e provocou o linchamento da vítima. Uma cena cruel que reuniu dezenas, talvez centenas de pessoas. Mas apenas cinco suspeitos foram identificados. Quatro acabaram condenados. A internet fez isso. Colocou uma coisa ali e acusou uma pessoa que não tinha nada a ver com o fato, né? É como um livro aberto ainda. Essa história não acabou ainda. Quase 10 anos separam essas duas histórias que, além de muito parecidas, reforçam a discussão sobre a responsabilidade de quem divulga informações falsas na internet. Na história de Fabiana, já houve um desfecho com a prisão dos envolvidos do crime. No caso de Rafael, o inquérito que investiga o caso ainda está em aberto, já que algumas questões ainda não foram respondidas. Quem foi a pessoa responsável pela divulgação desse boato na internet? Quem foi o verdadeiro assassino dos três cachorros? Será que realmente esse crime aconteceu? São peças fundamentais que podem ajudar a completar esse quebra-cabeça criado por uma fake news. Para o delegado que está à frente do caso, esses detalhes vão ser divididos em outras duas etapas da investigação. O setor de homicídios é, não seria nem a descoberta de quem teria matado os cachorros neste momento. Isso fica, ficaria até para a delegacia do, dos crimes ambientais. O nosso caso mais para o setor, é, em, é, relativo ao homicídio de Rafael que nos interessa, que é em relação à morte dele. Né? Então as, as investigações prosseguirão no sentido de nós identificarmos outros participantes e até quem incitou ao crime, né, na verdade. Até um vereador de, da cidade de Suzano também, que ele andou fazendo, é, divulgando esses vídeos, também será ouvido, no sentido dele dizer o que o, que, o, o, que o fez apontar Rafael né, como suposto autor da, da morte dos cachorros e outras pessoas também. Nós vamos investigar e vamos ouvir essas pessoas. A prisão dos envolvidos na morte de Rafael trouxe um certo alívio para a dona Aricelli, mas para ela... Isso ainda não é o bastante. Recebi meu filho aqui reconhecível. Foi muito difícil para mim, para a família, reconhecer o menino. Não parecia que era meu Rafael, que tem aquele sorriso tão lindo dele, né? Um menino tão cheio de vida. Agora, os familiares deles não gostaram do, do, da justiça ter sido realizada, porque os patrão de Rafael foram ameaçados ontem por um irmão de um deles. Complicado, né, gente? Essa história de fazer justiça com as próprias mãos, isso não existe, tá? Por, se você tem esse discurso, é legal você começar a mudar um pouquinho esse discurso, porque esse não é o discurso correto. A gente não tem que sujar as nossas mãos de sangue, partindo do pressuposto que se trata realmente de uma pessoa que cometeu um crime. Mas e quando a pessoa erra e mata um inocente? Pior ainda. Então, a gente não tem que ter esse discurso de ter que pagar o mal com o mal. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que ir no mesmo nível dos criminosos, dos bandidos... Porque quando acontece uma falha, tem um rapaz que está gritando enquanto, enquanto ele bate no rapaz, ele, 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 ele não fala nem a palavra correta. Ele fala assim, está aqui o examinador de cachorros. Ele quer dizer exterminador de cachorros. Só que ele, ele não... E, e ele está batendo até levar o rapaz à morte. Fatalmente é um dos seis presos hoje. Pelo ótimo trabalho, doutor Rubens, o pessoal que fez esse trabalho da polícia, foi fundamental. Por quê? É... Pegaram uma informação, ele é matador de cachorro, não se faz isso e tal. Meu, chama a polícia, deixa a polícia é, prender, investigar. Hoje, hoje, quem comete crime contra animais paga pelo que fez. Só que precisa de uma investigação, por isso que tem um investigador, por isso que tem gente que trabalha com isso. Não é para a pessoa fazer a investigação na internet. Onde você fez a investigação? No Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, nas redes sociais? Não, não é. Não, aí não é o lugar para você fazer a investigação. A investigação cabe à polícia e você não tem que sujar suas mãos de sangue. Agora, é, um rapaz que estava passando ali entrou no rolo. Então, o cara está indo para o trabalho. O que, que aconteceu? É ah, um matador de animais. Ah, então o cara foi lá e deu, deu um chute. Chutou, agrediu, matou, participou dessa morte. Está preso. Está preso agora. Porque não, matou não, a pessoa. Não mede as consequências, né? Exato. Se você medir as consequências, vai falar, não, se eu participar, ou você indiciado por agressão, lesões corporais graves ou homicídio. É.